Olá! Eu não duvido que você já viu pessoas com pente de cabelo localizado em áreas bem delimitadas. Essas pessoas provavelmente são portadoras de alopecia areata, que é uma condição que se caracteriza pela perda de cabelo ou de pelos em áreas arredondadas ou ovais do couro cabeludo, ou também de outras partes do corpo. A alopecia areata, ela acontece em 1% a 2% das pessoas. Ela afeta ambos os sexos, todos os grupos raciais e pode surgir em todas as idades. Embora em 60% dos casos, os portadores tenham menos de 20 anos de idade. Perder o cabelo é assintomático. Mas alguns pacientes se queixam de prurido ou queimação que precede o aparecimento das placas. Normalmente as áreas em que o cabelo cai são bem delimitadas e esparsas pelo couro cabeludo, pelo couro cabeludo e podem se tornar confluentes e evoluir para a queda total de cabelo e de pelos do corpo, a alopécia, que chamamos de alopécia totalis. Alterações na superfície das unhas surgem em 10 a 50% dos casos. O diagnóstico pode ser feito pela simples aparência das áreas sem cabelo circunscritas e, em alguns casos, é necessário fazer biópsia da pele afetada para afastar outras causas de alopecia. Existe um teste que é bem simples e ele dá um auxílio para identificar os casos de alopecia areata e a distingui-los de outros tipos de queda de cabelo e consiste em puxar com delicadeza um tufo de cerca de 60 fios de cabelo situados às margens da área que está pelada. O teste é considerado positivo, é bom quando pelo menos seis fios são arrancados pela raiz. E 10% a 42% dos casos, há algum, alguns membros da família com o mesmo problema. Vários genes têm sido implicados na suscetibilidade à alopecia areata. Eles provavelmente interagem com os fatores ambientais como estresse ou presença de micro-organismos para dar uma resposta imunológica anômala que lesa o folículo piloso. Em 20% a 30% dos casos, a alopécia está associada com outras enfermidades de natureza imunológica, tireoidites, diabetes, lupus, vitiligo, entre outras enfermidades. Rinites e outras condições alérgicas são encontradas em mais de 40% dos pacientes. A história natural dessa doença é muito variável. Durante a vida da pessoa, pode acontecer diversos episódios de queda, seguidos de uma recuperação parcial ou total do cabelo perdido. Pode ser que haja queda em uma região e que cresça em outras regiões. Entretanto, a perda também pode não ter reversão. Quando o cabelo volta a crescer, é certo que é branco e fino para depois pegar cor e consistência normal. Com ou sem tratamento, o crescimento parcial ou completo vem dentro de um ano, nos casos de alopecia em placas. De 7% a 10% dos pacientes desenvolvem as formas graves de alopecia crônica. No momento em que a alopecia areata pega, antes dos dois anos de idade, 55% das crianças mais tarde evolui para a alopecia totalis. Não é obrigatório tratar, porque não previne novas recidivas, já que a condição é benigna e tende a regredir de forma espontânea. No entanto, costuma ser indicado porque a alopécia 
pode gerar alguns distúrbios de origem psicológica bem importantes. Nos adultos com menos de 50% de envolvimento do couro cabeludo, tratar de primeira linha são as injeções locais de derivados de tacortisona. Em pacientes que têm boa resposta, o crescimento é notado em 4 a 8 semanas. As injeções se repetem a cada 4 ou 6 semanas. Nos casos de queda de cabelo bem rápida, extensa e de longo prazo, resultados são bem ruins. Se depois de seis, me seis meses não houver resposta, o tratamento pode parar. A aplicação tópica de cremes que contém corticosteroides é uma opção que não é tão eficaz quanto a injeção. Porém, é muito empregada, muito, muito mais em crianças, para evitar a dor do que as injeções locais provocam. E isso aí, se esse vídeo foi útil para você, deixe o seu like. Não esquece de se inscrever no canal e de deixar um comentário aí embaixo. Um forte abraço.